সুপ্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর টিভি শুক্রবার সকালে নিয়মিত আয়োজন হচ্ছে আবলন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য এই পর্বে আপনাদের সাথে আছি আমি ডক্টর জিনিয়া জাফরিন আর আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো তা হলো ব্রেস্ট ক্যান্সার এবং আমাদের করণীয় এই নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন দেশের একজন বরেণ্য চিকিৎসক আমাদের সাথে স্টুডিওতে অতিথি হিসাবে আজকে উপস্থিত আছেন প্রফেসর ডক্টর সালমা সুলতানা প্রফেসর সার্জারি ডিপার্টমেন্ট ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল আসুন ম্যাডামের সাথে পরিচিত হই এবং জেনে নেই ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছু আসসালামু ম্যাডাম কেমন আছেন সালাম ভালো আছি ম্যাডাম প্রথমে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমি জানি যে আপনারা অনেক ব্যস্ত থাকেন এ থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য তো আমরা আজকে কথা বলবো ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে এটা খুব সেন্সিটিভ এবং খুব ইম্পর্টেন্ট ইস্যু আজকের দিনে বিশেষ করে মহিলাদের জন্য আমরা জানি যে এই মাসটাকে অক্টোবর মাসটাকে আপনারা ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ হিসাবে পালন করেন তো আমি প্রথমে জানতে চাইব যে একটা গোটা মাসকে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মাস হিসেবে আপনারা পালন করছেন কারণটা কি আসলে এটার ইম্পর্টেন্স অনেক কারণ দেখা যাচ্ছে যে ব্রেস্ট ক্যান্সার এমন একটা অর্গ্যানিক ক্যান্সার আমাদের বিশ্বব্যাপী মহিলারা এটা টের পান না আর্লি স্টেজে শুধুমাত্র সচেতনভাবে নিজেকে এক্সামিন করলে এবং সচেতনতা থাকলেই এই ক্যান্সারটা খুব দ্রুত ডায়াগনোসিস করা যায় অনেক আর্লি স্টেজে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ হওয়া সম্ভব এই সচেতনতার অভাবে দেখা যায় যে এই ব্রেস্ট ক্যান্সার এখন মহিলাদের নাম্বার ওয়ান ক্যান্সারে পরিণত হয়েছে এবং এমন সব স্টেজে লেট স্টেজে যখন আসে তখন চিকিৎসার সুযোগ আসলে থাকে না এবং সুস্থ হওয়ার সুযোগটা কমে যায় যেই কারণে সচেতনতা সৃষ্টি করার জন্যেই এক ব এক মাসব্যাপী বিভিন্ন ধরনের প্রোগ্রাম এবং বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করে এটা আসলে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই একটা মাসকে গোটা মাসকে ব্রেস্ট ক্যান্সার অ্যাওয়ারনেস মান্থ ডিক্লেয়ার করা হয়েছে এ বছর আপনাদের কী কী পরিকল্পনা আছে বা আপনার কী কী কর্মসূচি নিয়েছেন আমরা যে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যেমন আমরা একটা ব্রেস্ট ক্লিনিক আছে আমাদের সার্জারি বহির বিভাগে এবং সেখান থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের সব মহিলাদের ব্রেস্ট সংক্রান্ত বিভিন্ন উপদেশ প্লাস চিকিৎসা হাসপাতালে ভর্তি এবং চিকিৎসাপ্রাপ্ত রোগীদের ফলো আপ এগুলো সব আমরা করছি এবং এই মাসে আমরা আরও বড় কলেবরে আগে ছিল একদিন আমাদের যেহেতু ওয়ার্কলোড অনেক বেশি এখন আমরা বাড়িয়ে তিন দিনের মতো করেছি এবং বিভিন্ন ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল মিটিং করে জনসাধারণের মধ্যে লিফলেট বিলি করা তারপর বিভিন্ন ধরনের লিফলেট আমরা করছি যেগুলো আমরা আমাদের পেশেন্টদেরকে আপনি জানেন ঢাকা মেডিকেল কলেজে অনেক রুগী আসেন আউটডোরে চিকিৎসা নিতে তাদের মধ্যে বিলি করা এবং ব্যানার ফেস্টুন এগুলো করে সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন সচেতনতা তৈরি হয় সেই অনুষ্ঠানগুলি এছাড়া বিভিন্ন হসপিটালগুলিতেও এই ক্যান্সার নিয়ে প্রোগ্রাম হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে অনকোলজি ক্লাবের বিভিন্ন প্রোগ্রাম ক্যান্সারের উপরে শুধু ব্রেস্ট ক্যান্সার না ক্যান্সার বিষয়ক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন অনেকগুলো প্রোগ্রামই হয় আসলে এই মাসে ম্যাডাম বাংলাদেশের চিত্রটা ঠিক কি ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশের চিত্রটা পৃথিবীর অন্যান্য সব দেশের মতোই একটু আগে যেটা বলছিলাম যে একসময় জরায়ু মুখের ক্যান্সার ছিল মহিলাদের প্রথম ক্যান্সার কিন্তু এখন জরায়ু মুখের ক্যান্সারের থেকেও ব্রেস্ট ক্যান্সার ইনসিডেন্স এত বেশি বেড়েছে এটা এখন প্রথম ক্যান্সার মহিলাদের যেটাতে সবচেয়ে বেশি সাফারার বাংলাদেশের চিত্র একই তবে অন্যান্য সব ক্যান্সারের মতোই আমরা আমাদের অভিজ্ঞতায় দেখতে পাচ্ছি যে বাংলাদেশে একটু আর্লি এজে ব্রেস্ট ক্যান্সারগুলি ইউজুয়ালি আমরা ধরে নেই যে পোস্টম্যান ও পজার লেডিদের বা পঞ্চাশুদ্ধ মহিলাদের ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেশি থাকছে কিন্তু আমরা আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখছি যে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বছর তিরিশ পঁয়ত্রিশ এর মধ্যেও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের প্রচুর পেশেন্ট আছেন আসছেন এটা বেশ একটা সংখ্যার কথা সংখ্যার কথা ম্যাডাম এর কি কোনো স্পেসিফিক কারণ রয়েছে যে এই কারণে ব্রেস্ট ক্যান্সার হয় বা কারা ঝুঁকিতে আছেন আসলে আসলে কোনো ক্যান্সারের স্পেসিফিক কোনো কারণ নাই কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের ক্ষেত্রে কিছু রিস্ক ফ্যাক্টর আছে যেই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি থাকলে ধরে নেওয়া হয় যে ক্যান্সারের ঝুঁকিটা তাদের বেশি যেমন যদি পারিবারিক ইতিহাস থাকে পারিবারে যদি প্রথম মা খালা ফুপু এরকম যদি বাইর মায়ের দিকে বা বাবার দিকে বংশে কারো ব্রেস্ট ক্যান্সার থাকে তাদের ঝুঁকিটা একটু বেড়ে যায় এছাড়া কোনো মহিলা যার ব্রেস্ট ক্যান্সার অলরেডি হয়েছেন তার অপোজিট ব্রেস্টে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকছে এখন বলা হচ্ছে যে ওবিসিটি যে অনেক ফ্যাটি ডায়েট খাওয়া ডায়েটও একটা বড় ফ্যাক্টর প্লাস হচ্ছে যে মাসিকের যে বয়সটা যে আর্লি মেনার কি অ্যান্ড লেট ম্যানোপজ মাসিকটা খুব অল্প বয়সে শুরু হচ্ছে আবার বন্ধ হচ্ছে অনেক দেরিতে সেই ক্ষেত্রেও লং টাইম যখন হরমোন এক্সপোজ থাকছে এই ধরনের মহিলাদেরও ব্রেস্ট ক্যান্সারের ঝুঁকিটা বেশি এছাড়া আমরা সবাই জানি যে বাচ্চাকে ব্রেস্
पिल आ जाके देखा जाए दस बच्चों एक बेशी जो दिखे उगले कंज्यूम करे तादेव झुकी टा किचुटा बेशी होय। तर शेखर ते तादेव की करनी हो टा की ऑन ऑफ करे यूज़ करवे ना की की करनी अशुले अखुन जिगुली फोर्थ जेनरेशन थर्ड जेनरेशन ओरल पील सच्चे शेगुली ते झुकी खुबी कम तार पुरो आमर मने हाय जेह धने रोश अभी लोकों बोलो ने जानते चाहिए बनाएंगे तारा के आठ टा जेटा कॉमन समस्या में देखी रोगी देर बोलते जो जोखों ने को तारा को ने ब्रेस्ट है समस्या होए प्रथमे बुझते पारे नशुले कार्य करते हैं प्रथम तो तादर एक टा शोभा बोलते एक टा प्रेफरेंस था के जो महिला डॉक्टर का सिजावन एवं ये जो नई बेशी बाकी होते तारा आशुले गाड़ी डॉक्टर का सिजान आपने क्यों बोले ये एवरेंस टेक क्यों होते रिकॉर्ड जाए आशुले ये टा महिला देर का चाहे आशुले विभिन्न मीडिया और मध्यमे एवं विभिन्न फीचर्स प्रोग्रामेर मध्यमे पहुँचाते जिकोन थोड़े ब्रेस्ट प्रॉब्लम में गली रेफर करें दाव उचित यार महिला देरो बोल बो जरा जानो कोन देख चेन तादेर को ब्रेस्ट जिकोन थोड़े शामुशा हुले अबुश्य एक जन सर्जरी बिशुश सो दैट जिनिस तो जनो प्राथमिक पुर्जाई धारा पड़े बा प्रथम थे के शॉटिक भावे चिकित्सा होए हैं एबाज़ जानते चाहिए मैं अम्मा रुगी देर के ऐतु दिन जगली बोलता हूँ, जो आपना जोखन लक्षण देखा जाए तो चाका अनुभव होते पड़े, अथवा ब्रेस्ट के स्किन टा कमला लेबर खुशार मतो हो जाते पड़े, ब्रेस्ट टा फूले उठते पड़े, अथवा निपुल टा देवे जाते पड़े, ढूँके जाते पड़े, ढूँके जाते, मनीपुल थे के रॉक तो है आयना शम्ने दारी ये कोमोरे हाथ दिए बा हाथ माथा रूपरे रखे जो देखे जिन्दे ब्रेस्टर को था कुछ के जाते हैं इगुलो किन्तु अनेक एडवांस जोखन हुए जाए डिजीज़ टा तो खुन कर साइन किन्तु एको ना हमादेर अमी मने कोरी जे हमादेर रोगी देर सोचितनो तय तो खानी हुए चेन जे खूब आर्ली स्टेजो किन्तु प तबे अनेक रुगी किन्तु एक तो डिस्कंफोर्ट बहाते मासिक जे प्रति मासे जे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन मनी जे निजे स्टोन पुरी खा शेटे ते किन्तु हाथे एक तो खानी पुरी वर्तन टेर पहले किन्तु नरा जो ले आच्छन इटा किन्तु शौचे तोन तर जो नहीं हुए थे ते मुन आशा कथा है इटा आशा कथा है इ प्रति मासे एक बार ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करा उचित। एकमात्र ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें ही आर्ली ब्रेस्ट कैंसर गुली धारा जाए। वं चुल्ली शुद्ध महिला द्वारा चुल्ली शेर काचे काचे आज ले। कारो जो भी पारिवारिक हिस्ट्री था के तादेव अट्रिश बच्चों होले ही नियमित स्क्रीनिंग करा उचित ब्र अच्छा स्क्रीनिंग टा होच्छे जोकन रुगी कोनो सिम्टम नहीं किचु नहीं रुगी आश्ले अमरा किचु फिजिकल एक्सामिनेशन कोरी ब्रेस्टर एवं किचु इमेजिंग परीक्षा कोरी इमेजिंग परीक्षण मध्य अल्ट्रासाउंड अच्छे बॉयस होनु जाई जो दी आठत्रिश नीचे है अमरा अल्ट्रासाउंड कोरी आठत्रिश पचुल्ली शुरू ए इस स्क्रीनिंग ये देखा जाता है हाथे किचु ना ही कोनो सिम्टम ना ही कंप्लेन ना ही किंतु अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी ते एक टेल लीशन देखा जाता है इटके नॉन क्लिनिकली नॉन डिटेक्टेबल लीशन एवं शेटके अमरा पूर्व बाय अपसी कोरे डायग्नोसिस करा जाता है इवन इटाओ जे कैंसर होलो मानी जेकदम � एवं यही धारणे आर्ली स्टेजे जोखोन डिजीज़ गुलो धारा पुट्चे तो अखोन किन्तु चिकित्सा टो खूब शाहूज हो जाच्चे ब्रेस्टर नाफिले शुद्ध शो छोट्टो लीशन टा ऑपरेशन करे दाव जाच्चे इजी स्क्रीनिंग आउट आय ताहले कारा पुट्चे मेनम कारा शुले स्क्रीनिंग प्रति बच्चों जावे आशुले स्क्रीनिंग चोली शुद्ध शाबाई � बार मेमोग्राफी, दो बार छोर पौड़ पड़े, एक बार मेमोग्राफी कर लिया है। मैंने अपने शो में हमें लगता है बिग अपन विरोधी विरोधी पर यारों अनेक किस्से जान बो।
দর্শক সময় হয়ে গেল একটা বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পরে আবার আলোচনায় ফিরবো সে পর্যন্ত চোখ রাখুন আর টিভির পর্দায় দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর থেকে ধন্যবাদ এতক্ষণ আমাদের সাথে থাকার জন্য চলুন আলোচনায় ফিরি কথা বলছিলাম ম্যাডাম ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আপনি বলছিলেন লক্ষণগুলো নিয়ে এবং ব্যথা ব্যথা থাকলেই বরং এটা চিন্তার কথা না এটা বলছিলেন আমাদের দেশে আর একটা কমন সমস্যা যে যখনই এরকম কেউ বুঝতে পারেন যে এটা ব্রেস্ট ক্যান্সার হতে পারে বা ব্রেস্টের কোনো সমস্যা তারা কিন্তু প্রথমে আসার আগে ডাক্তারের কাছে আসার আগে অল্টারনেটিভ ট্রিটমেন্টগুলো দেন যেমন হোমিওপ্যাথি এবং এতে আসলে কিন্তু আমার মনে হয় জিনিসটা প্রলম্বিত হওয়া ছাড়ার কিছুই হয় না আপনি কি বলবেন তা তো অবশ্যই দেখা যাচ্ছে যে একটু আগে যেটা বলছিলাম যে ব্রেস্ট ক্যান্সার বা যে কোনো ক্যান্সার যত আর্লি স্টেজে ডায়াগনোসিস হবে তত এটা ট্রিটমেন্ট সাকসেস এবং রুগী সু সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যাবে কিন্তু এই যে হোমিওপ্যাথি আসলে এগুলো তো ক্যান্সারের ক্ষেত্রে এগুলো তো কোনো কাজ করেন না কিন্তু আমাদের যুগ যুগ ধরে যে কতগুলি বিশ্বাস মানুষের সেই কারণে যান এবং আলটিমেটলি ডিজিজটা প্রোগ্রেস করে যায় দেখা যায় স্টেজ ওয়ান টু পার হয়ে থ্রি যখন হয় কোনো কাজ হচ্ছে না ব্রেস্ট অনেক ব্যথা হচ্ছে বা স্কিন ইনভলভ হয়ে গেছে লিম্ফ নোড ইনভলভ হয়ে গেছে লেট স্টেজ হয়েছে তখন আসে তখন কিন্তু আসলে রুগীকে সাহায্য করার মতো আমাদের স্টেজিং ব্যাপারটা কি আসলে আমার সাধারণ দর্শক উদ্দেশ্যে যদি বলতে আচ্ছা আসলে ব্রেস্ট ক্যান্সারের চারটা স্টেজ আছে স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর স্টেজিংটা নির্ভর করে টিউমার যেটা আছে টিউমারের সাইজের উপর টিউমারের যে কতখানি এটা এক্সটেনশন হয়েছে সাধারণত ব্রেস্ট ক্যান্সারটা বগলের নিচে লিম্ফ নোডে যায় লিম্ফ নোডে গেল কি না অথবা ব্রেস্টে হয়েছে সেখান থেকে অন্য কোথাও গেল কি না কমনলি ব্রেস্ট ক্যান্সার লিভারে চলে যেতে পারে ব্রেইনে যেতে পারে বোনসে যেতে পারে এটার উপরে স্টেজিংটা নির্ভর করে যত কম স্টেজিং তত ভালো যত বেশি ছড়িয়ে যায় লিম্ফ নোডে যায় বা অন্যান্য অর্গ্যানে যায় তত এটা খারাপ ম্যাডাম ব্রেস্ট ক্যান্সার নিয়ে আমাদের কিছু ধারণা আছে যেমন অনেক জায়গায় অনেক সময় দেখা যায় যে ডিওডেন স্প্রে ইউজ করলে নাকি ব্রেস্ট ক্যান্সার হওয়ার সংখ্যা বেড়ে যায় আপনি কি বলবেন আসলে আমরা যে রিস্ক ফ্যাক্টরগুলি একটু আগে আলোচনা করলাম এগুলির মধ্যে কোনো ডিওডেন স্প্রে ইউজ করলে এই ধরনের কোনো রিস্ক ফ্যাক্টর নাই আরও একটা মিসকনসেপশন আছে যে ব্রা পড়লে ক্যান্সার হবে কালো রঙের ব্রা পড়লে ক্যান্সার হবে সিনথেটিক ব্রা পড়লে ক্যান্সার আসলে এগুলি কোনো একদম ভিত্তিহীন হ্যাঁ বরঞ্চ আমরা বলি যে ব্রা ইজ এ গুড ফর ব্রেস্ট হেলথ যাদের একটু ব্রেস্ট পেইন থাকে বা যেটা বলছিলাম যে হরমোনাল প্রবলেম থাকে ব্রা ইজ এ সাপোর্ট টু দ্য ব্রেস্ট সুতরাং ব্রা পড়ার সাথে ক্যান্সারের কোনো ঝুঁকি তো নাই বরঞ্চ এটা ব্রেস্টের জন্য ভালো এবং ব্রেস্টের সেই ফর্ম মেনটেন করার জন্য ভালো ম্যাডাম যেহেতু এটা এমন একটা ডিজিজ যে আমাদের কিছু করার থাকে না তো নিশ্চয়ই আমাদের কিছু প্রিভেনশন বা কিছু অ্যাওয়ারনেসের ব্যাপার তো এসেই যাচ্ছে কি করলে আমরা এখান থেকে সতর্ক থাকতে পারি প্রথমে যেটা বলছিলাম যে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন এটা এটা হবে যে আমার হাতই আমার অস্ত্র যে আমার হাতই রোগীর হাতই প্রথম ডিটেকশন করবে যে কোনো প্রবলেম আছে কিনা এই সচেতনতাটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি এটা কখন প্রতিটা প্রতিটা মেয়েরই পঁচিশ ঊর্ধ্ব বয়স থেকে আমি মনে করি যে ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন করা উচিত যারা মাসিক হচ্ছে তারা মাসিক শুরু হয় সাত দিন পরে যখন ব্রেস্টটা একদম অপটিমাম থাকবে হরমোনাল চেঞ্জেসগুলো যে তখন করবেন আর যাদের মাসিক হচ্ছে না তারা যে মাসের একটা নির্দিষ্ট তারিখে আবার যারা বাচ্চাকে দুধ খাওয়াচ্ছেন ল্যাকটেটিং মাদার তার মাসের যে কোনো একদিন বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানো হয়ে গেলে ব্রেস্ট যখন সফট থাকবে তখন ব্রেস্ট সেলফ এক্সামিনেশন করবে এটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে আমরা পেশেন্ট থেকে শিখিয়ে দিই এটা বিছানায় শুয়ে দাঁড়িয়ে গোসলের সময় বিভিন্নভাবে করা যায় নিজের হাত দিয়ে ব্রেস্ট দেখবেন প্রতি মাসে দেখতে দেখতে ওনারা বুঝে যান যে আসলে ব্রেস্টের কোন জায়গাটা কীরকম একদমই মুখস্থ হয়ে যাবে সুতরাং কোনো মাসে যদি কোথাও কোনো চেঞ্জ হয় চট করে কিন্তু এটা হাতে ধরা পড়ে যায় আপনি যেটা বলছিলেন যে আগে তো ব্রেস্ট ফেলে দিতে হতো এখন আপনি আপনাদের হাতে নতুন নতুন সমস্ত চিকিৎসা একটু চিকিৎসা ব্যাপারে যদি আমাদের বলতে চিকিৎসাটা আমরা যেমন ব্রেস্ট ক্যান্সারের স্টেজিং বলছিলাম স্টেজ ওয়ান অ্যান্ড টু অ্যান্ড স্টেজ থ্রি ফোর ওয়ান টুকে বলা হয় আর্লি ক্যান্সার যখন এ ব্রেস্ট ক্যান্সার কিন্তু আসলে শুধু সার্জেনদের চিকিৎসার অংশ না এটা একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি এখন এটা হচ্ছে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি টিম অ্যাপ্রোচ এটা অনেকগুলি ডিসিপ্লিন একসাথে ক্যান্সার যখন ডায়াগনোসিস হয় আমরা বসে ট্রিটমেন্ট প্ল্যানটা ঠিক করি এটাকে বলা হয় টিউমার বোর্ড তো এটাতে হচ্ছে ইনভলভ থাকেন আমাদের অনকোলজিস্ট যারা ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ওনারা ওষুধ দেন আমাদের রেডিওলজিস্ট প্যাথোলজিস্ট ইভেন নার্স সাইকোলজিস্ট এনারা সবাই ইনভলভ থাকেন যে একজন ক্যান্সার পেশেন্টের চিকিৎসাটা অনেকই লম্বা 
যেটা বলছিলাম যে স্টেজ 1 2 তে যদি پیشنট আসে তাহলে প্রাথমিকভাবেই پیشنটকে অপারেশন করা যায় অপারেশনের পরবর্তীতে কেমোথেরাপি রেডিওথেরাপি হরমোন থেরাপি বিভিন্ন ধরনের থেরাপি এটা নির্ভর করে বায়োপসি রিপোর্টের উপর প্লাস কিছু ইমিউনো হিস্টোকেমিস্ট্রি কিছু হরমোন স্ট্যাটাস দেখা হয় সেগুলোর উপর নির্ভর করে অনকোলজিস্টরা প্ল্যান করেন আবার যদি একটু অ্যাডভান্স হয়ে যায় তখন স্টেজ 3 4 এ চলে যায় তখন দেখা যায় যে প্রথমে সার্জারি করা যাচ্ছে না এই প্রথমে কেমোথেরাপি দিয়ে থেরাপি এটাকে নিউ অ্যাডজুভেন্ট থেরাপি বলা হচ্ছে দিয়ে এটাকে ডাউন স্টেজ করা হয় যেটা অ্যাডভান্স হয়ে গিয়েছিল এটাকে ছোট করে এনে তারপরে অপারেশন করা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে আবার থেরাপি দেওয়া হচ্ছে তো অপারেশনের মধ্যে একটা ট্রিমেন্ডাস আসলে চেঞ্জ এসেছে একসময় ধারণা ছিল বা প্র্যাকটিসও ছিল যে ব্রেস্ট ক্যান্সার হলে ম্যাস্টেকটমি করে দিতে হবে যে ব্রেস্টটা সম্পূর্ণভাবে রিমুভ করে দেওয়া এটা যে কোনো বয়সের একজন মহিলার জন্য ডিসফিগারিং এবং অনেক বড় একটা সাইকোলজিক্যাল ট্রমা হ্যাঁ ট্রমা তো যে কারণে এখন দেখা যাচ্ছে যে রিসার্চে ব্রেস্ট রেখে অপারেশন যদি করা হয় ব্রেস্টের টিউমারটা শুধু ফেলে অবশ্যই এটার ক্লিয়ারেন্স মার্জিন নিয়ে তখন রেজাল্ট সেম যে দুইটা ক্ষেত্রে ম্যাস্টেকটমি এবং ব্রেস্ট কনজারভিং সার্জারি যেটা ব্রেস্ট রেখে অপারেশন করা সেটা রেজাল্ট সেম যদি পেশেন্ট সবগুলি অ্যাডজুভেন থেরাপি বিশেষ করে রেডিও থেরাপিটা প্রপারলি নেয় তাহলে রেজাল্ট সেম সেই কারণে এখন কিন্তু যত বেশি আর্লি ব্রেস্ট ক্যান্সার ডিটেকশন হবে তত এই ব্রেস্ট রেখে অপারেশন করে ফেলার সম্ভাবনা অনেক পেশেন্ট আছেন আমার পাঁচ ছয় সাত আট বছর হয়ে গিয়েছেন ব্রেস্ট রে ক্যান্সার রেখে অপারেশন করা হয়েছে নর্মাল জীবনযাপন করছেন এবং কোনো সমস্যা হচ্ছে না কিন্তু ম্যাডাম আপনি যখন ব্রেস্ট রেখে অপারেশন করছেন তারপর তো একটা ক্ষত হচ্ছে সেটা কি কি আসলে এই এই অপারেশনটা আমরা তো অনেক কসমেটিক্যালি করি কসমেটিক্যালি এবং বলছি যে আর্লি স্টেজে করি অথবা যদি একটু বড় হয়ে থাকে কেমোথেরাপি দিয়ে ছোট করে নিয়ে করা হচ্ছে এবং যে কিছু অপারেটিভ টেকনিক্স আছে যেটা দিয়ে ব্রেস্টের শেপ আসলে ডিফর্মড সেরকম হয় না হয়তো একটা স্কার্ট থাকতে পারে বা অনেক সময় স্কার্টটাও এমনভাবে ইনসিশনটা দেওয়া হয় স্কার্টটাও খুব ভালো বোঝা যায় না আর বগলের যে লিম্ফ নোট যেটা বলছিলাম ছড়িয়ে যায় ওটাকে আমরা সেন্টিনাল লিম্ফ নোট বায়োপসি করি যে ওখানে যদি থাকে তাহলে শুধুমাত্র লিম্ফ নোটগুলি ফেলা হবে যদি ওখানে কোনো মাইক্রোমেটাস্টেসিস না থাকে এটা অপারেশন করা অবস্থায় একটা বিশেষ ধরনের বায়োপসি আছে ফ্রোজেন সেকশন বায়োপসি করে আমরা কনফার্ম হই না থাকলে কিন্তু আসলে একজিলা থেকে লিম্ফ নোট বগল থেকে কোনো লিম্ফ নোটও ফেলা হয় না সেটাতে কিন্তু আউটকাম অনেক ভালো একটা হচ্ছে পেশেন্টের ব্রেস্টটা থাকছে এটা একটা বিশাল মানসিক প্রশান্তি প্লাস তার কনজুগার লাইফেও এটার একটা বড় একটা ইম্প্যাক্ট আছে প্লাস যে ম্যাস্টেকটমি এবং একজিলা ক্লিয়ার করে দিলে যেটা খুব কমন সমস্যা হয় এটা হচ্ছে লিম্ফেডেমা যে হাতটা যেহেতু লিম্ফেটিক ড্রেনেজটা হতে পারে না হাতটা ফুলে যায় ফুলে যায় এই সমস্যাটা কিন্তু আর এখন ক্লিয়ারেন্স না করলে এটা হচ্ছে না প্রয়োজন হয় না যেহেতু ম্যাডাম আপনি বললেন যে এই আপনি এখনকার ব্রেস্ট ক্যান্সারগুলো আপনি বেশি আর্লি এজে পাচ্ছেন তাহলে পরবর্তীতে উনি যখন পুরো ট্রিটমেন্টটা ভালো হয়ে গেল তখন কি তার সন্তান ধারণে বা তার কনজুগার লাইফে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের পেশেন্ট আমার পেশেন্ট এরকমও আছেন যারা ব্রেস্ট ক্যান্সার চিকিৎসা করে ভালো হয়েছেন পরবর্তীতে সন্তান নিয়েছেন এবং বাচ্চাকে সুন্দরভাবেই বড় করেছেন এটাতে কোনো বাধা নেই আচ্ছা বাংলাদেশের ক্ষেত্রে যদি আমি চিন্তা করি তাহলে আপনারা যখন শুরু করেছিলেন ম্যাডাম আপনাদের ক্যারিয়ার এবং এখন ব্রেস্ট ক্যান্সারের দিক থেকে আমরা কত দূরে এগিয়ে আমি মনে করি যে অনেকেই এগিয়ে এসছি অনেকই আগিয়ে এগিয়ে গেছি আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম বা আমরা যখন ট্রেনিং করছিলাম তখনও কিন্তু ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্ট যারা আসতো দেখা যেত অলমোস্ট একটা ঘা হয়ে গিয়েছে আলসার হয়ে গিয়েছে অনেক অনেক এমনও হয়েছে যে এখানে ম্যাগট হয়ে গিয়েছে মানে একটা হচ্ছে সোশ্যাল একটা লজ্জা আর একটা হচ্ছে কার কাছে যাবে মেল ডক্টর এত মানে মেলদের কাছে যাবে না এই করতে করতে যখন এসে পৌঁছাতো তখন অলরেডি অনেকই অ্যাডভান্স আমরা স্টুডেন্ট লাইফেও কিন্তু অনেক অ্যাডভান্স ব্রেস্ট ক্যান্সারের পেশেন্ট যত পরিমাণে পেতাম আর আর্লি ক্যান্সার যেগুলো আপনাকে এখন বললাম যে আনডিটেক্টেড ক্লিনিক্যালি পাওয়া যাচ্ছে না ইমেজ এই ধরনের তো চিন্তাই করা যেত না কিন্তু এই আমাদের এক জীবনের মধ্যেই কয়েক বছরের মধ্যে কিন্তু ট্রিমেন্ডাস চেঞ্জ এটা খুবই আসার কথা যে মানুষের এডুকেশন লেভেলের সাথে সাথে মানুষ কিন্তু সচেতনও হয়েছে অনেক এবং খুবই অনেক আর্লি স্টেজে ব্রেস্ট ক্যান্সার ইন সিটু স্টেজে ইন সিটু যেটা ইনভেসিভ হয় নাই মানে একদমই প্রাথমিক পর্যায়ে কোষের মধ্যে ওই ইন সিটু স্টেজেও কিন্তু পেশেন্টরা আসছেন আমরা ডায়াগনোসিস করছি এবং অপারেশনও করছি এবং আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনার ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আমরা এসে পড়ছি অনুষ্ঠানের একদম শেষ থেকে আপনি ভালো থাকবেন আগামী কোনো পর্ব আপনার সাথে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে দেখা হবে আপনাকেও ধন্যবাদ দর্শক শুনলেন তো ব্রেস্ট ক্যান্সার মানে এখন আর আতঙ্ক নয় প্রয়োজন সচেতনতা
সাধারণত স্তনে গুটি গুটি ভাব হওয়া আকারে অসামঞ্জস্যতা স্তনে ব্যথা অনুভূত হওয়া স্তন থেকে নিয়মিত পুঁজ বা রক্ত পড়া স্তন ক্যান্সারের পূর্ব লক্ষণ হতে পারে এরকম লক্ষণ দেখা দিলে দ্রুত গাইনোকোলজিস্ট বিশেষজ্ঞ সার্জন কিংবা মেডিসিন বিশেষজ্ঞের স্মরণাপন্ন হতে হবে সঠিক সময়ে চিকিৎসা গ্রহণ করা হলে স্তন ক্যান্সারের নিরাময় সম্ভব আর আপনার পরিবারের সকল সদস্যদের জীবাণুমুক্ত প্রতিদিনে স্যাভলন হতে পারে একান্ত নির্ভরযোগ্য জীবাণুনাশক এই ছিল আজকের আয়োজনে আগামী পর্বে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন ভালো রাখুন আপনার চারপাশে সবাইকে আল্লাহ হাফেজ